Colores, decoración, mobiliario y textiles. Estos son los cuatro grupos de trucos de decoración que vamos a ver ahora mismo, de forma rápida, porque hay muchos que ver, empezando ya mismo por el primer grupo, los colores. Veamos algunos efectos que podemos crear con colores. Por ejemplo, si tienes los techos bajos, hay varios efectos que podemos lograr con pintura para hacerlos visualmente más altos. Por ejemplo, si tienes los techos de tu dormitorio muy bajos, es muy probable que cuando pongas el cabecero y además añadas algo de decoración, todo se quede más pequeño porque el cabecero y la decoración casi llegan hasta el techo y crea el efecto de que el techo todavía está más cerca. Una muy buena solución es alargar la zona del cabecero prolongándola hasta el techo con algún color, todo lo que quieras e inmediatamente tus techos parecerán más altos. Esto también sirve para la zona del sofá o para la zona del comedor o para cualquier otra estancia que quieras lograr este efecto. Otra solución es pintar siempre el techo más claro que las paredes. Si ahora lo tienes más oscuro o del mismo color que las paredes, en el momento que lo pintes más claro, especialmente blanco, ganarás amplitud visual. Otra solución consiste en pintar rayas verticales, que guían al ojo de arriba abajo haciendo que el techo cobre altitud. Estos trucos de decoración funcionan muy bien para techos bajos, pero ¿qué ocurre cuando tenemos una estancia muy grande o con techos muy altos y lo que queremos es bajarlos? También tenemos algunos trucos y consejos que nos van a ayudar. Uno de ellos puede ser pintar el techo más oscuro que el resto de las paredes. Esto hará que el techo baje visualmente su altura. Otra opción para cuando tenemos una estancia muy grande con techos muy altos y no la sentimos acogedora por su gran espacio es pintar las paredes y el techo de un color saturado en tonos cálidos. Inmediatamente todo se verá más cercano y acogedor. Otro truco decorativo con pintura es pintar el techo con algún color, preferiblemente más oscuro que el de las paredes y además meternos en la pared creando una cenefa de algunos centímetros, los que queramos, y de esta forma lograremos acercar visualmente el techo. Dejando a un lado los techos, también podemos hacer que una zona de nuestra casa se sienta más cercana, se sienta más íntima. Y esto lo podemos hacer pintando una pared más oscura que el resto. ¿Os acordáis de los fondos negro o azul oscuro de los vídeos anteriores? Básicamente era para crear una sensación más cercana e íntima entre vosotros y yo. Otro truco de decoración que podemos utilizar, que más que un truco es una regla, es la regla del 60-30-10. Es muy eficaz, vamos a verla. La regla del 60%, 30% y 10% viene a decir que creemos una paleta cromática con colores que combinen entre sí y la apliquemos en un espacio de forma que el color primario ocupe el 60%, aproximadamente, siempre aproximadamente, el segundo color, el secundario, el 30% y el terciario un 10%. De esta forma nos garantizamos una armonía ya que es una proporción perfecta para repartir los colores en cualquier estancia. ¿Alguna vez me han preguntado de dónde sacamos los diseñadores eh, la inspiración para determinadas paletas cromáticas o la inspiración para diseñar un determinado espacio de esa forma? Y aunque nuestra piedra filosofal siempre son los gustos y necesidades del cliente, sí que es cierto que la inspiración puede parecer que, que venga de, de, de los estudios, de, de, del conocimiento, de, de la experiencia, pero la inspiración viene de las cosas más cercanas que tenemos, especialmente de la naturaleza, pues la naturaleza tiene las paletas cromáticas más bonitas y originales de todas. Vamos a ver un ejemplo. Si buscas una paleta cromática original para tu hogar, fíjate en algún elemento de la naturaleza que te guste. Puede ser algo sencillo como un bonito pez, o un paisaje, la playa o cualquier cosa que te atraiga, como un atardecer, por ejemplo. Para hacerlo más sencillo y eficaz, yo utilizo la aplicación Pantone Studio, que simplemente hacemos una foto, subimos esa foto a la aplicación, nos genera una paleta cromática, ella misma, automática, de, con los colores de esa foto. Y si no nos gustan alguno de los colores, podemos ir ajustándolos hasta encontrar la paleta cromática perfecta. También muchas personas me preguntan cómo elegir el color de las paredes en base a su suelo. Y aunque ahora vamos a ver una forma muy exacta de hacerlo, antes déjame decirte algo. Imaginemos que tú tienes un suelo de un determinado color y yo te digo que ese color combina con el verde pistacho. ¿Tú pintarías las paredes de verde pistacho si no te gusta solo porque combina con el suelo? Para mí sería un error. Así que en este punto, a la hora de elegir el color de las paredes, el, pri el primer parámetro en el que te aconsejo que te fijes es en tus gustos. Primero en lo que a ti te gusta y luego de todos esos colores que te gustan, seguro que habrá alguno que se adapte al suelo. 
De todas formas, si quieres elegir el color de las paredes en base al suelo, este truco te va a servir. Primero identificamos el color del suelo, lo más aproximado que podamos. Y una vez lo tenemos, nos vamos al círculo cromático con nuestro color y lo identificamos en el círculo cromático para después elegir uno de los esquemas que nos ofrece este círculo para combinar colores. Por ejemplo, si elegimos el esquema cromático de los colores análogos, que son los colores que se encuentran al lado del color elegido, vemos que tenemos a los rojizos y a los amarillentos. Así pues, un tono rojizo o amarillento nos quedaría bien. Si elegimos, por ejemplo, el esquema de colores complementarios, que son los colores que tienen una posición oponible o enfrentada entre sí en el círculo, vemos que nuestro color tiene como colores complementarios los azules. Así pues, en tonos azules también nos quedaría bien. Sigamos con más trucos de decoración. Este truco decorativo o visual es cortesía del arquitecto Frank Lloyd, el cual hacía que, por ejemplo, cuando quería hacer que un espacio se sintiera más amplio, vamos a poner, por ejemplo, un salón, lo que hacía era pintar, los, pintar y diseñar los accesos a ese salón, por ejemplo, los pasillos, más pequeños y más oscuros, de tal forma que creaba la ilusión, la misma ilusión que cuando nosotros vamos en carretera con el coche y nos metemos en un túnel y de repente salimos del túnel. De repente lo vemos todo muchísimo más grande. No solo porque es grande, sino porque llevamos un rato en un túnel eh, con los techos más bajos, más oscuro y en una eh, atmósfera más opresiva. Y de repente salimos a, a la libertad. Pues esto viene a hacer lo mismo, pero a una escala mucho más pequeña. En este caso deberíamos, por ejemplo, pintar los accesos al salón, los pasillos o el pasillo, de un color más oscuro, para que cuando entremos en el salón, este inmediatamente se vea más amplio y más luminoso. Funciona de maravilla. Dejando los colores a un lado, ahora pasamos a los trucos de decoración con el mobiliario. Este truco no siempre funciona, depende de cada casa, depende de los muebles, pero no perdemos nada por probar porque tardamos menos de 5 minutos en hacerlo. Básicamente consiste en separar unos centímetros los muebles de las paredes para hacer que todo se sienta más ligero, especialmente los muebles grandes como el sofá. Y es que cuando el mueble o el sofá está pegado completamente con la pared, la pared y el mueble son un único bulto. Por ello todo se ve más pesado y cargado. Así que si quieres hacer tu casa más ligera, separa el sofá de las paredes algunos centímetros, que tardas 5 minutos en hacerlo y comprueba con tus propios ojos si te funciona o no. Siguiendo con el sofá, a la hora de comprarnos un sofá hay tres parámetros básicos importantes que deberíamos tener en cuenta. Uno de ellos es el tejido, el tejido con el del tapizado. Otro de ellos es la espumación o el relleno con el que esté eh, hecho los respaldos y los asientos. Pero el más importante es el marco, la estructura. ¿Por qué? Porque los dos primeros en el tiempo podríamos cambiarlos. Podemos retapizarlo, podemos cambiar la espumación o el relleno, pero el marco no, el marco es para toda la vida. Es el elemento más importante. Pero ¿cómo sabemos que un armazón es de calidad y duradero en el tiempo? Pues en realidad es bastante fácil. Para empezar debemos conocer de qué material está hecho ese armazón, que básicamente lo podemos saber preguntándole al dependiente o al fabricante. Los sofás económicos normalmente están hechos con armazones de aglomerado, metal o incluso plástico. Y estos armazones, al final, en menos de cinco años, se empiezan a deformar. Estos armazones no son un buen armazón. Un marco o un armazón de un sofá duradero para toda la vida, un buen marco de calidad, está hecho con maderas duras, sólidas, como por ejemplo el roble o el fresno. Si le preguntamos al dependiente y nos dice que el armazón está hecho de madera, pero con una madera blanda, como por ejemplo los pinos o el abeto, que se hacen muchos armazones así porque es una madera más económica, ese armazón tampoco es de calidad porque el pino y el abeto son maderas blandas y igualmente en menos de 5 años ese armazón estará doblado o estará desestructurado. Además de las maderas, una vez que conocemos de qué madera está hecho el sofá, también tenemos que fijarnos en las patas. Las patas del sofá deberían ser del propio armazón. No deberían ir pegadas. Si las patas del sofá van pegadas al armazón o con grapas o con clavos, pero no pertenecen al armazón en sí, eh, esas patas con el tiempo y no mucho terminarán doblándose, terminarán saliéndose o partiéndose, generando inestabilidad, lo cual no es un buen sofá. Pero hay una muy buena forma, además de todo esto, que hemos visto de saber si el armazón es bueno o no. Básicamente consiste en coger el sofá por una pata delantera y levantarlo. 
En el momento que lo levantemos unos 20 centímetros, levantamos la pata delantera, tenemos que fijarnos en la otra pata. Si la otra pata no se ha levantado inmediatamente o se ha quedado directamente en el suelo, eso es porque el armazón del sofá se está doblando, está girando. Y eso nos dice que es un armazón débil. Un sofá que tiene un armazón de calidad, con maderas duras, en el momento que lo levantes de una pata, inmediatamente la otra se levanta. Y esto nos dice que tiene un armazón rígido. Evidentemente, esto no funciona en todos los sofás, porque si te vas a comprar un sofá de 5 plazas Chase Long, no hay marco que resista que no se doble un poquito. Pero para sofás que sean de 3 plazas, 4 plazas rectos o de 2 plazas, a partir de 2 plazas hasta 3 metros, por ejemplo, que sean rectos, en el momento que los levantes por una pata, te puedes dar cuenta si tiene un buen armazón o su armazón es débil. Puedes elegir la mesa que quieras, faltaría más, pero si además de una mesa bonita y estética para tu salón también quieres una mesa práctica, mi consejo es que en los salones pequeños la mesa de centro siempre redonda. Las mesas redondas favorecen las zonas de paso haciéndolas más cómodas y fluidas alrededor de la zona de asientos, ya que al carecer de esquinas son más transitables. Puede parecer una tontería, pero una mesa de centro rectangular o cuadrada nos hace sentirnos atrapados y encajonados, entre comillas, entre el sofá y la mesa cuando nos sentamos, además de que hace que todo se vea más apretado. Un buen ejemplo de mesa para un salón pequeño serían las mesas redondas tipo nido, que nos ofrecen un buen espacio, son versátiles, las podemos recoger y mantener en un pequeño bulto y al ser redondas harán que la zona de asiento sea mucho más cómoda. Veamos más trucos de decoración. Ya hemos visto en otros vídeos que conviene tener divididas las zonas de un mismo espacio, como por ejemplo en un salón comedor, juntos pero no revueltos. Y cuando tenemos un espacio, un salón grande, podemos poner un mueble, podemos poner una partición, podemos poner cualquier elemento que divida esas dos zonas si queremos, pero cuando tenemos un salón pequeño esto no lo podemos hacer o se complica demasiado. En ese caso podemos utilizar la teoría del cuadrado de Canizza. Se trata de crear con los distintos muebles de tu salón una forma. Puede ser un cuadrado o un triángulo, la que quieras, o la que te permita tu espacio. Y tienes que poner en cada vértice de esa figura una pieza de mobiliario. De esta forma, nuestro ojo, nuestro cerebro, completará y cerrará la forma creando inconscientemente una separación entre las distintas zonas sin utilizar ningún elemento. Esto no se puede hacer en todas las viviendas, pero es un recurso y no está de más que lo conozcamos. Dejamos a un lado los trucos de decoración con mobiliario y pasamos a los trucos de decoración con decoración. Hay dormitorios que son bastante amplios, tienen la pared de donde apoyamos la cama muy grande. ¿Qué ocurre? Que cuando ponemos la cama y ponemos las mesillas, aún queda suficiente hueco a los dos lados de la cama y esto hace que el dormitorio se sienta poco íntimo o esa zona se sienta poco íntima, poco acogedora. Pero hay una forma muy fácil de solucionarlo. Podemos enmarcar justo la zona de la cama o de las mesillas también con un papel pintado. Al hacer esto, zonificamos la zona de la cama y la sentiremos más cercana íntima y acogedora. Y quien dice papel pintado dice pintura, como veíamos antes. Siempre que puedas, pide muestras de papel pintado. Puede que hayas ido a la tienda o que tengas un papel en mente que te ha encantado desde hace tiempo, te has decidido ir a por él y en la tienda, bueno, pues lo ves precioso porque ya es un papel que ya sabías que te iba a gustar. Pero te puede llevar una completa decepción cuando llegas a tu casa y, ese, y lo pones el papel y ves el papel bajo las luces de tu casa. No tiene nada que ver la luz de la tienda o la luz natural y artificial de tu casa. Por ello siempre pide unas muestras. Casi todas las tiendas, aunque sean online, tienen muestras y la mayoría gratuitas. De verdad, te puede sorprender el cambio que puede dar el papel pintado cuando lo pongas en tu casa porque los tonos cambian radicalmente de una luz a otra o de sombra a luz. Así te aseguras que ese papel funciona y se comporta exactamente como quieres. Al margen de la pintura, también podemos crear un efecto de profundidad visual utilizando otros elementos, como por ejemplo los trampantojos, un fotomural o un gran cuadro. La opción más eficaz y la que te recomendaría como la primera son los increíbles trampantojos. Lo que pasa es que esta opción, para que sea realmente realista, la tiene que pintar un pintor profesional y es una solución un poquito más cara. Si esta no es tu opción, puedes apostar por los fotomurales, que van a conseguir prácticamente el mismo efecto. Eso sí, que sean de calidad, ya que tendrán una mejor fotoimpresión y el efecto será más realista. 
Y si no quieres o no puedes, también puedes lograr una ilusión óptica para hacer el espacio más profundo con un gran cuadro o lámina grande que simule un paisaje. Además, esta opción es más económica. Y hablando de ilusiones ópticas, también podemos utilizar la teoría de los círculos del psicólogo alemán para darle mayor volumen o mayor importancia a cualquier elemento que tengamos en nuestra casa. Como seguro ya sabes, los dos círculos naranjas tienen exactamente el mismo tamaño, pero los percibimos de distinto tamaño por los círculos que los rodean. Básicamente este ejemplo nos muestra, entre otras cosas, que podemos hacer que visualmente un objeto parezca más grande o más pequeño dependiendo de qué pongamos a su lado. Y esto lo podemos utilizar para disimular el tamaño de un mueble, por ejemplo, para una galería de cuadros o para cualquier cosa que queramos que tenga más o menos protagonismo. Úsalo a tu favor. Cuanta más luz tiene un espacio, más bonito se ve, más vivo los colores y más amplio, ¿verdad? Y tenemos a nuestro alcance muchos trucos para hacer que un espacio se vea más luminoso, como todos los que puedes ver en este vídeo. Pero si además de los de este vídeo todavía eh, no consigues hacerlo más luminoso o quieres saber más, puedes utilizar este truco que vamos a ver ahora mismo. Puedes pintar la pared de las ventanas de un tono más oscuro que la ventana para que la luz que entra por esa ventana se intensifique gracias a que la ventana está enmarcada dentro de una sombra y haga que cualquier espacio, un dormitorio o salón se vea más luminoso. Los impares en decoración funcionan muy bien para crear cualquier escena. Ya puede ser para muebles grandes, para pequeñas composiciones, los impares funcionan siempre. Utilízalos a tu favor. No solo eso, intenta que también tengan diferentes alturas, texturas, colores, aunque sean del mismo estilo, ya que esto creará diferentes capas y la riqueza visual será mayor. Fíjate en cualquier fotografía que quieras y verás que todo está compuesto por impares. Nunca falla y además es súper rápido de hacer el cambio. Decorar una pared con una galería de cuadros es todo un arte. Para que quede bien, la galería tiene que tener equilibrio, como ya vimos en otros vídeos, el concepto del equilibrio. Pero no solo tiene que tener equilibrio la propia galería, los cuadros, sino también con lo que lo rodea, el sofá, la cama, lo que sea. Así pues, para no hacer agujeros de más y acertar a la primera, si por ejemplo quieres decorar la pared de la cama o cualquier otra, en lugar de ponerlos en la pared, ponlos en el suelo y juega con ellos tantos como quieras. Mueve, prueba, cambia, hasta que des con la combinación perfecta. Luego solo tienes que trasladarla a la pared ya sin errores. Dejando a un lado los trucos de decoración, ahora pasamos a trucos de decoración, pero con los textiles. A no ser que busques una tela para interior muy exquisita como el terciopelo, por ejemplo, a día de hoy tenemos textiles de exterior perfectamente preparados y con unos diseños preciosos para utilizarlos en el interior. Cada vez se utilizan más tejidos de exterior para interior en espacios donde hay mascotas o niños o el desgaste que nosotros mismos hacemos, especialmente para las alfombras y cojines, ya que estos tejidos están preparados para ese desgaste. También contra la humedad y el moho, además de los rayos ultravioleta. Las lonas de fibras naturales como el algodón o el lino son uno de los tejidos más resistentes y al ser naturales son más bonitas, más acogedoras. También los poliéster acrílicos que resisten la decoloración y no forman arrugas. O los 100% acrílicos que son suaves, transpirables y muy resistentes, perfectos para cojines u otros textiles de mucho uso. Este truco que vamos a ver sirve para muchos otros usos, pero yo lo recomiendo sobre todo a mis clientes cuando me preguntan eh, de qué color escoger un cojín. Funciona perfectamente. Para saber cómo va a quedar ese cojín que tienes en mente, coge una prenda de tu armario que tenga un color similar a la del cojín y tírala en el sofá y mira cómo queda ese acento de color en el sofá. ¿Qué te dice? Toma perspectiva, aléjate, sal de la estancia y vuelve a entrar y descubre cómo sientes ese color. Si esto no te sirve, también puedes directamente envolver el cojín con esa prenda y te harás una idea más clara de cómo va a quedar ese color que quieres introducir en tu salón. Siguiendo con los cojines, hay otro truco muy sencillo de utilizar para que los cojines queden como los vemos en las revistas, que siempre parecen tan mulliditos y tan acogedores. Básicamente consiste en coger un cojín y darle un golpe de karate justo en el medio, para que se quede con esta forma. Vale, hay telas como esta que no lo permiten, pero si tus cojines sí lo permiten, con que simplemente le des un golpe de karate, se te quedarán con esta forma tan bonita y acogedora. 
pide muestras de tejidos siempre, especialmente cuando te vas a comprar un sofá, unos cojines, unas cortinas, pide muestras siempre a las tiendas que te las dan. Ya hemos visto el cambio que da con el papel pintado cuando lo ponemos al sol, a la sombra o debajo de las luces de tu casa. Lo mismo pasa con los textiles. Puedes ir a una tienda, ver un sofá que te ha encantado y cuando llega ese sofá a casa lo vas a ver distinto, porque no son las mismas luces. No está la misma oscuridad ni la misma luminosidad natural. Así que siempre que puedas pide muestras que son gratuitas, te las llevas a tu casa y las pruebas debajo de todas las luces. Y mira si ese textil se comporta como tú quieres, porque si no te puede llevar una gran sorpresa y no positiva. Volviendo a los cojines, cuando nos decidimos comprar cojines para un sofá, normalmente lo hacemos con la idea de cojines pares. Compramos dos, uno para cada lado, compramos cuatro, dos y dos, o si el sofá es muy grande, compramos seis, dos, dos y dos. Pero, aunque esto funciona bien, como hemos visto, los impares en decoración nunca fallan. Y es que los impares en decoración, como digo, funcionan mejor que los pares prácticamente siempre. Por lo que un conjunto de cinco cojines, o solo tres, te puede quedar mejor, de hecho te va a quedar mejor que cuatro o seis cojines decorativamente hablando. Gracias por estar ahí, de corazón, nos vemos en los próximos vídeos. Yo ahora me voy de vacaciones, poquitos días, nos vemos muy pronto y como siempre hablamos en los comentarios. Y hablando de ilusiones ópticas, puedes utilizar la teoría de los círculos del psicólogo... Joder. Y hablando, y hablando de ilusiones ópticas, puedes utilizar la teoría de los círculos del psicólogo alemán Hermann Hebbinger. Y, ta, y hablando de ilusiones ópticas, podemos utilizar la teoría de los círculos del psicólogo, psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus. Hebbinghaus. Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus. Su puta madre. Dale.